മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു വിലയാവും കാറിന് ഐസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഒരു എട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വാറന്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വിലയാവും ഇത് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആദ്യം തിരിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഒരു ഇ വി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇ വി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെലിവറി എടുക്കുന്നു ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ആക്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ വി ലിറ്ററലി നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആക്സൈറ്റി ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് റേഞ്ച് ആക്സൈറ്റി ചാർജിംഗ് ആക്സൈറ്റി റേഞ്ച് ആക്സൈറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാർജിംഗ് ആക്സൈറ്റിയിലാണ് ലൈക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വരും ബാറ്ററിയുടെ ലിത്യം തന്നെ ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞോടെ ഞാൻ വരികയാണ് നമ്മളിപ്പം പത്ത് പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ലിത്യമായ ബാറ്ററി സെൽസിന്റെ പ്രൈസ് ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞോട്ട് തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഇ വി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലോങ് ട്രിപ്സിന് വരെ പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ കുറെ മിത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ പേര് നദീബ് ലത്തീഫ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഗോവിന്ദാണ് ഗോവിന്ദ് ആക്ച്വലി ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് അത് മാത്രമല്ല ആൾ ഒരു പുലി തന്നെയാണ് ഇ വിയുടെ കേസിൽ കാരണം ഗോവിന്ദ് ഒരു ഇ വി ചാർജിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് അതായത് ഇ വിയുടെ ചാർജിങ്ങും അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫയർ ഫോഴ്സുകാർക്കും എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് ഏകദേശം എത്രത്തോളം അറിവ് ഗോവിന്ദന് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് ഗോവിന്ദായിട്ട് കാരണം ഇത്രയും നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വെറുതെ കളയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് മാക്സിമം അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ചാർജിങ് ഇ വി ചാർജിങ് തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ്ങിന്റെ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗോവിന്ദ് ബേസിക്കലി ഒരു ഇ വി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അതേസമയം ഒരു യൂസറും കൂടെയാണ് ഒരു ഏതർ ഓണറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ ഓണറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോവിന്ദിനോട് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഗോവിന്ദ് നെക്സോണും ഏതറും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയൊരു കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി നമുക്ക് വീഡിയോനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഗോവിന്ദ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ടാറ്റ നെക്സോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓഗസ്റ്റില് ടു ഇയേഴ്സ് ആവും ഏതർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫോർ മന്ത്സ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഗോവിന്ദിന്റെ ജോലിയും കാര്യങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഐ ഐ ടി പോംബെ പി ജി ഡിപ്ലോമ ചെയ്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിന്റെ അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ സേഫ്റ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് വർക്ക് ചെയ്യാം ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ എം എൻ സീസ് വരാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് വരാറുണ്ട് കുറെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇ വി ചാർജിങ് ഇ വി സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് ഇ വി ഡിസൈൻ ആർ എൻ ഡി ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതേപോലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് വരാറ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരള ഫയർ റെസ്ക്യൂ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന്റെ മുകളിൽ സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം കുറച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസും അതേപോലെ തന്നെ ഇ വി സേഫ്റ്റി അതേപോലത്തെ ഫീൽഡിലോട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് റിലേറ്റീവ്ലി ഒരു ന്യൂ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഇതിൽ ഇമൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ കൊണ്ടും റാപ്പിഡ് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന ഒരു സെക്ടർ ആണിത് ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഗോവിന്ദിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതുവരെ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തെണ്ണായിരം കിലോമീറ്റർ അല്ലേ നെക്സോൺ ഓടിച്ചേക്കുന്നത് അതെ
അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അന്ന് വളരെ ഈ വി കുറവായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ നാട്ടുകാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് റേഞ്ച് കിട്ടുമോ കയറ്റം കയറുമോ വയനാട് സ്വരം കയറുമോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പയ്യ പയ്യെ ഞാൻ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ലിമിറ്റ് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ വിൻ്റെ മുകളിൽ ചാർജ് ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് ആൻഡ് ഈ വെച്ചാൽ ഈ ടു എയ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ലോങ് ട്രിപ്സ് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ലോങ് ആയിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് അല്ല കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്ലോ ചാർജിങ് ഇല്ലാണ്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇത് വരുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് നിഗിൾസ് ആയിട്ടുള്ളത് മെയിൻ ഇ വി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അധികം ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വരുന്നില്ല വണ്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഇല്ല ഇല്ല വണ്ടിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇ വി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരില്ല ചാർജർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഇഷ്യൂസ് അത് ടാറ്റയുടെ നെക്സോൺ ഇ വി പ്രൈം ഇത് രണ്ടിനും സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോവോട്ട് ഓൺബോർഡ് ചാർജർ വരുന്നില്ല ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മാത്രമേ വരുന്നത് സോ അവര് കൊടുക്കുന്നത് പോർട്ടബിൾ ചാർജർ ആണ് പോർട്ടബിൾ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ പവർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആംബിയർ എടുക്കേണ്ടതാണ് ബട്ട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ വരാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തേർട്ടീൻ ആംബിയറിന് ചാർജേഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കാറ് സംഭവം ടാറ്റക്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ ചാർജർ ഡിസൈനിൽ ഫ്ലോ ആയിട്ട് മിക്ക ചാർജേഴ്സും ഓവർ ഹീറ്റ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ദൂരി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തൊട്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ തന്നെ പൊള്ളുന്ന വിധത്തിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വരുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഈ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് സ്ഥിരം വരാറുണ്ട് ഇത് നമ്മളിപ്പം ഒരിക്കലും ചാർജ് ആവുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് പോയി കൈ തൊട്ട് നോക്കാറില്ലല്ലോ പ്ലാക്കി പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് ചാർജിങ് ടൈം കൂടും അവിടെയാണ് കുഴപ്പം വരുന്നത് എനർജി ലോസും വരുന്നത് എനർജി ലോസും വരുന്നുണ്ട് എനർജി ലോസിനെ കാട്ടും കൂടുതൽ ചാർജിങ് ടൈം കൂടും കറന്റ്ലി ലെവൻ അവേഴ്സ് അതായത് ലെവൻ അവർ ഫോർട്ടി മിനിറ്റിന് എടുത്തിട്ടാണ് കാർ ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓഫീഷ്യലി വേണ്ടത് നെക്സോൺ പ്രൈമ് നെക്സോൺ പ്രൈമ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ചാർജ് ആയാലും വരുന്നത് മാക്സിമം അത്രയാണ് ശരിക്കും എടുക്കാൻ പാടുള്ളത് ബട്ട് ഇത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗിലോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോവോട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഇടുന്നതിന് പകരം ടു കിലോവോട്ടോ വൺ പോയിന്റ് നയൻ കിലോവോട്ടോട്ടോ മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാർജിങ് ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഈസിലി കൂടും നമ്മൾ രാത്രി കാർ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ എടുക്കാൻ നേരത്ത് അത് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ടെന്ന് കാണാൻ നേരത്ത് ഇറ്റിൽ റൂൻ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതുണ്ട് ടാറ്റയ്ക്ക് കുറെ മെയിൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിന്റ് ടു കിലോവോട്ട് ഒരു പെയ്ഡ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നെക്സോണിനും ഡിഗോറിനും അവൈലബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഡിയാഗോ ഇ വിയുടെ ബേസ് വേർഷന് വരെ സെവൻ പോയിന്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൺബോർഡ് ചാർജർ ആണത് ലോ റേജ് വരുന്നതിന് വരെ അപ്പം ഇതൊരു പ്രീമിയം പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും അവരുടെ ലൈനപ്പ് തന്നെ ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് മേക്ക് യൂൺ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് പിന്നെ ടാറ്റ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി കണക്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഹിറ്റ് ആൻഡ് മിസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫ്രീ ആണ് കുറെ വട്ടം വർക്ക് ചെയ്യും കുറെ വട്ടം വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണെന്ന ഓർമ്മയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അത് അത്രയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തും ഇത് പകുതി വട്ടം വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതിന്റെ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കാണാൻ നേരത്ത് അത് വേറെ കൺസേൺ ആവും ഞാൻ എന്നിട്ട് അതിന് പകരം ശരിക്കും വേറെ ബോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഡിവൈസ് തന്നെ മേടിച്ചു എനിക്ക് ട്രാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് കാറിന്റെ മുകളിൽ ഞാനും കണ്ട ജസ്റ്റ് രണ്ട് ഇഷ്യൂ പോലത്തെ സംഭവം ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തതാണ് ഇഷ്യൂസ് ഇത് നിഗിൾസ് പോലത്തെ സംഭവമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ കാർ ബ്രിങ്സ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് നമ്മുടെ ഒരു റൈഡിങ്ങിനെ ഇതുവരെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു വിധത്തിലും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇപ്പ
ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പവർ എടുക്കും കയറി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ കൂടും പക്ഷെ ഞാനിത് സീറോന്റെ അവിടെ നിർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ടാണ് ആക്സിലേറ്ററിന്റെ മുകളിൽ കയറുന്നതും അതേപോലെ റീജനും ഇപ്പൊ മാക്സിമത്തിലോട്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പം പറ്റുന്ന അത്ര എനർജി ഹാർണസ് ചെയ്തിട്ട് റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പറ്റും എനിക്കപ്പം ഈ റേഞ്ച് ആക്സൈറ്റിനെ കാട്ടും കൂട്ടി ശരിക്കും ഈ ചാർജിംഗ് ആക്സൈറ്റി ആണ് ഇപ്പോഴും മാറാത്തൊരു സംഭവം സംഭവമുള്ളത് കാരണം നമ്മളൊരു ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ നേരത്ത് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അടുത്ത ആള് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും സോ വി വിൽ ബി തേർഡ് ഇൻ ദ ലൈൻ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് പോവാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാരണം കൊണ്ട് ചാർജ് ആവാണ്ട് നിൽക്കാം അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു കൺസേൺ പോലെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇപ്പം ലോങ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് ഒരു ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കപ്പ് ആയിട്ട് വേറൊരു ചാർജറും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പോവാറ് കാറിന്റെ റേഞ്ചിൽ എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ട്വന്റി കിലോമീറ്റർ ട്രിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒറ്റ ചാർജിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പാണ് എലിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ പൊതുവെ പുതിയ ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇന്നും എന്റെ അടുത്ത് ഒരാള് ചോദിച്ച കാര്യമാണ് സെക്കൻഡിൽ ഇട്ടും തേർഡിൽ ഇട്ടും ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ഒന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആണോ രണ്ട് കയറ്റങ്ങൾ കയറും ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഇതിന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഇസ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യെസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഈ മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ഉണ്ടായ കുറച്ച് ഇവീസ് ഉണ്ട് മഹേന്ദ്രയുടെ റേബ അതേപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് ഇതേപോലത്തെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് കണ്ടിട്ടാണ് പബ്ലിക്ക് ശരിക്കും ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവീസ് ആർ സ്ലോ ഇവീസ് ആർ ഇൻ പവർഫുൾ പവർഫുൾ എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോ വോൾട്ടേജ് വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ളൂ ഇത് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആർക്കിടെക്ചറിലോട്ട് മാറാണ് ഇപ്പം റോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ റോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത്രക്സോണ് ചാറ്റിയുടെ സിക്ട്രോണിലുള്ള എല്ലാ കാറുകളും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആവുന്നതിനെ കൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര പെട്ടെന്നാണ് പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന് നമ്മുടെ സാധാരണ പെട്രോളോ ഡീസൽ ഇൻസിനെക്കാട്ടും മേജർ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിന് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ടോർക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും ടോർക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങും അപ്പൊ നമുക്കത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്തൊക്കെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് സാധാരണ നമ്മളൊരു എഞ്ചിൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പവർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യണം അതിന്റെ പവർ ബാൻഡിലോട്ട് കറക്റ്റ് എത്തിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് പുള്ള ഫീ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ഗിയറി അങ്ങ് പോകും അത് ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഇ ബി സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഓട്ടോകാർ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓലയും അതേപോലെ തന്നെ യമഹയുടെ എയറോക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇന്ത്യ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്കൂട്ടർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്നല്ല ഇന്ത്യ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സ്കൂട്ടർ അത് എയറോക്സും ഓലും കമ്പാരിസൺ പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് ഓല പൊട്ടിച്ചത് ശരിക്കും അത്രയ്ക്കും പീക്ക് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇ ബി സിന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നെക്സോൺ തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം നെക്സോൺ പെട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഐഡ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സോൺ ഇ വി ഓടിച്ചു നോക്കുന്ന നേരത്ത് ഇത് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് കാറ് പോലെയാണ് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ പല വീഡിയോസും ഉണ്ടാവും നെക്സോൺ ഇ വി അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാസിനൊക്കെ ഈസിലി പൊട്ടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശരിക്കും വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബേസിക്കലി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഇ വീസ് വെരി പവർഫുൾ ലോ വോൾട്ടേജ് ഇ വീസ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോൾസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കയറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടി ഫുള്ളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ചു പേരാണ് ഫുള്ളി ലോഡഡ് ആണ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹൈ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ
കാറിന്റെ ഐസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഒരു എട്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വാറന്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വിലയാവും ഇത് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ആദ്യം തിരിച്ച് ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വാറന്റി കഴിയാൻ നേരത്ത് ഇഞ്ചിൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ആരും ചെയ്തല്ലോ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ തന്നെ കൊറേ ഫോൾട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഓൺലൈനിൽ അടുത്ത് കണ്ട കമ്പാരിസന്റെ മുകളിൽ പറയാം എയ്റ്റ് ലാക്സിന്റെ അടുത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നെക്സോൺ പിന്നെ നെക്സോണും നെക്സോൺ ഇ വി എന്നുള്ള പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇത് ഏത് രണ്ട് വേരിയന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇന്നേവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി അഥവാ ബേസ് വേഷൻ നെക്സോണും നെക്സോൺ ഇ വി മാക്സ് ടോപ്പ് വേഷൻ ആയിട്ടാണോ നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞോട അത് ഫൈവ് ലാക്സിന്റെ താഴെ ഏറ്റ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി വരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നെക്സോണും നെക്സോൺ ഇലക്ട്രിക്കും തമ്മിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഡിഫറൻസ് തന്നെ ഹ്യൂജ് ആണ് അത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ആണ് അല്ലെ കംഫോർട്ടിനെ പറ്റി പക്ഷെ ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പറയാറില്ല രണ്ട് വണ്ടികളുടെ എന്റയറി ഡിഫറെന്റ് തന്നെയാണ് കാരണം നമുക്ക് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രീമിയം ഫീച്ചർ ആണ് പ്രീമിയസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആഡ് പവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ന്യൂ ടെക്നോളജി ആണ് കിട്ടുന്നത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത് ആൻഡ് അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്ന നേരത്ത് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിന് ബാറ്ററി അല്ല ഉള്ളത് ബാറ്ററി പാക്ക് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് അനേകം കുറെ ബാറ്ററി സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിക്കലും എല്ലാ സെൽസും കൂടി ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു പോയില്ല അഥവാ ഒന്നോ രണ്ടോ സെല്ലോ ആയിരിക്കും വീക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ ആ വീക്ക് ആവുന്ന സെൽസിനെ ശരിക്കും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം കറന്റ്ലി ടാറ്റ ഒക്കെ ബാറ്ററി പാക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം ഇത് സർവീസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഈ ബാറ്ററി ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേഷൻ ആണ് വളരെ സേഫ്റ്റി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിലാണ് ഈ ബാറ്ററി ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടാറ്റ ടാറ്റയുടെ പ്ലാന്റിലോട്ട് ബാറ്ററി എടുത്ത് അവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീഫോബിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത് ആക്ച്വലി അവിടെ ബാറ്ററി റിപ്പയറിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഓൺ ദ മീൻ ടൈം നമുക്ക് ഡൗൺ ടൈം കുറയാൻ കുറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം ബാറ്ററി പാക്ക് പൂനയിലോട്ട് അയച്ച് അവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സമയം കുറയാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പോളിസി ശരിക്കും വരുന്നത് ഇത് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ അതായത് നാച്ചുറൽ ഡീഗ്രേഡേഷൻ കവർ ചെയ്യോ ഇവര് ആക്ച്വലി ടാറ്റയുടെ അതിൽ നാച്ചുറൽ ഡീഗ്രേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അവരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഇപ്പം ഈ ഡീഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ടാറ്റയുടെ അതിൽ ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പം എന്റെ കാറിലെ ഡീഗ്രേഷൻ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് സർവീസ് സെന്റർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് എസ് ഒ എച്ച് വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വാല്യൂ ഇപ്പൊ എന്താണ് വാല്യൂ എന്റെ നയന്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്റെ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ടു ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ ടു പെർസെന്റേജിന്റെ ഡീഗ്രേഡേഷനേ ഉള്ളൂ ആ ഡീഗ്രേഡേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിനടുത്ത് റേഞ്ച് നിങ്ങക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ അതൊരു എന്താ പറയാ അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെ അല്ലേ അത് ആൻഡ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വൺ ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ കാറിന് വരെ ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ അത് കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ടാറ്റ പറയുന്ന വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ലാക്ക് കിലോമീറ്റർ ആണ് വാറന്റി അത് കഴിയുന്ന നേരത്ത് കാറിന്റെ ഡീഗ്രേഷൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് പോലും വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഇസ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ സെല്ല് വീക്ക് ആയി പോകാൻ നേരത്ത് അത് റിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഈ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് എട്ട് കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം എട്ട് ലക്ഷം ഇത് നെക്സോണിയുടെ കേസ് ആട്ടോ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പം സെറ്റ് സി വി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എൻ എം സി ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ള സെറ്റ് സെറ്റ് സി വിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അതായത് ടാറ്റ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിദിയം ഫോർ ഓഫ് ഓസ്വേറ്റ് എൽ എഫ് ബാക്കി ബാക്കി കമ്പനികളൊക്കെ എൻ എം സി ആണോ യ
അല്ല വാറണ്ടി പോളിസി നമ്മൾ കണ്ടാളൂ ഒരുവിധം വാട്ടർ ഡാമേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കവേർഡ് ആണ് രണ്ട് വണ്ടികൾ ബാറ്റർ ഡാമേജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗോവിന്ദ് ഓൾറെഡി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ബാക്കിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയ രണ്ട് ബാറ്ററി ബാക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ബാറ്ററി ബാക്ക് ഇസ് ബീങ് ഓഫേർഡ് വാറണ്ടി സോറി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ആ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മുകളിലും അഷുറൻസ് വേണം നമ്മള് ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി കിട്ടില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ വിയിൽ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ എസ്പെഷ്യലി കേരള ഇവിടെ മഴയും വരും ഫ്ലഡിങ്ങും കോമൺ ആണ് സോ അത് ശരിക്കും എപ്പോഴും വേണം വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കവേർഡ് ആയിരിക്കണം വാറണ്ടി ഇടാത്ത അപ്പോ വേറെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ചാർജിങ് ഇപ്പൊ പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദ് ഇത് ബിസിനസ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയല്ലേ ചാർജിങ് ഫുള്ള് സോളാർ ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജിങ് സോളാറിലാണ് ചെയ്യാറ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ശരിക്കും ആക്ച്വലി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇ വി എടുക്കുന്നത് നമ്മള് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയൊരു റീസൺ ആണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇ വി എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുക ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിപ്രോസിറ്റിനകത്ത് വരുന്ന എലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിലും തോമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിലും അത് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ പെട്രോൾ കാറിൽ ഓടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് റെന്യൂബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് സോളാർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഒട്ടും നമുക്ക് ലോസും ഇല്ല ഒന്നിന്റെ ലോസ് ഇല്ല റിസോഴ്സസ് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സൺലൈറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യല്ലേ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഈ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ സോളാർ സോളാർ വെക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ സെറ്റ് എസ് ഇ വി മേടിക്കുന്നതിന് പകരം നെക്സോൺ ഇ വി മാക്സ് പ്ലസ് സോളാർ പ്രൈസ് അവര് അത് അവിടെ മാറ്റി അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു കൗണ്ടറായിട്ട് പലരും പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിഥിയം റിഫൈനിങ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വീസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ആ ലിഥിയത്തിലല്ല ഈ പൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് കൊബാൾട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഡിയാഗോവിയിൽ വരുന്ന ബാറ്ററി കൊബാൾട്ട് ഫ്രീ ആണ് മഹേന്ദ്രയും അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കൊബാൾട്ട് ഫ്രീ ബാറ്ററീസ് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കൊബാൾട്ട് ഫ്രീ ബാറ്ററീസ് വരാൻ നേരത്തെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എൻറ്റയർലി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആൻഡ് ഇത് ആക്ച്വലി പല ഫോംസ് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഡേറ്റ് അച്ചൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിത്യമൺ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് വരുന്നത് ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉള്ള വണ്ടി റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ഷോറൂം ഇറങ്ങാൻ നേരത്തുള്ളതിനേക്കാട്ടും കൂടുതൽ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഇ വിക്ക് വരും തീർച്ചയായും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിന്റെ റണ്ണിങ്ങിന്റെ ടൈം ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ടൈം അത് ഈസിലി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയും അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി ഇ വി വരുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റിനെ രക്ഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലിപ്പം ലിത്യം ഡിപ്പോസിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നല്ലോ അത് നല്ലൊരു സൂചനയാണ് സൂചനയാണ് ഓബിയസ്ലി ബാറ്ററി പ്രൈസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറയും വണ്ടിയുടെ പ്രൈസും കുറയും ബെറ്റർ മോഡൽസ് വരുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൂടെ ആ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് അത് രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ ലിത്യത്തിന്റെ ശരിക്കും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞോടെ വരികയാണ് നമ്മളിപ്പം പത്ത് പത്ത് വർഷത്തിന്റെ ലിത്യമായിട്ട് ബാറ്ററി സെൽസിന്റെ പ്രൈസ് ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നതാണ് ഈ വിന് ഡിമാൻഡ് എല്ലാ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിത്യമാൻ ബാറ്ററിന്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു സൈഡിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ കാരണം വണ്ടികളുടെ പ്രൈസ് റോക്കറ്റ് പോലെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ഔട്ട് ആയി വരുന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ഇ വീസ് ബട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇ വി മേടിക്കേണ്ടത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് എക്സോൺ ഇ വി ഇറങ്ങുന്ന ടൈമിൽ അന്ന് അയ്യോ ഇപ്പൊ ഇ വി മേടിക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടി നല്ല മോഡൽ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് മൂന്ന്
ആൻഡ് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഓട്ടം കുറഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇ വി എടുക്കാം പല ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇ വി കൊണ്ട് വരുന്നില്ല ഒന്ന് ഇപ്പം ബെറ്റർ റൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൂത്തർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഇ വി ഓടിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല പിക്കപ്പും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ക്വാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ആണ് അത് പല ആൾക്കാരും അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്വാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലൈക്ക് ഫീൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ എം ടി ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് അത് പക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇ വിയുടെ അതൊരു പ്രോപ്പർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മന്ത്ലി യൂസേജ് കുറവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇ വി എടുക്കാം എന്തായാലും ബ്രേക്ക് യുവാണാവും യൂസേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് യുവാണാവും യൂസേജ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ബ്രേക്ക് യുവാണാവും അത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ വേറെ എന്തെങ്കിലും എസ്പെഷ്യലി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ച് അധികം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി തെളിഞ്ഞേക്കുന്നത് ടാറ്റയുടെ വണ്ടികളാണ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന വണ്ടികളെ പറ്റിയിട്ട് അത് ഓടാതെ നമുക്ക് അധികം പറയാൻ പറ്റൂല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് പിന്നെ നിക്കില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇപ്പം നെക്സോണി വേ മാത്രമായിട്ട് എടുത്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നോക്കാൻ നേരത്തെ ഈ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് റേഞ്ച് എക്സൈറ്റ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു ഇ വി നമ്മുടെ ഇ വി ഓൺഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഇപ്പം ഒരു ഇ വി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇ വി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡെലിവറി എടുക്കുന്നു ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് എക്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇ വി ലിറ്ററലി നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്നതിന്റെ മുന്നെയാണ് കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ കാറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റേഞ്ച് എക്സൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ അത് പീക്ക് ആവുന്നത് വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ ശരിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇതൊരു യൂസ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരു റേഞ്ച് ആങ്സൈറ്റി പലപ്പോഴായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമുക്കതൊരു റോട്ടി കിടക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കറിയാം എന്റെ വണ്ടി ഇത്ര ചാർജിൽ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ഈ ഞാനിത് റേഞ്ച് എക്സൈറ്റി എന്നെ ഒട്ടും ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് ഇപ്പം എന്റെ ഏത്തർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാനത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ആണ് എടുത്തത് അതിലപ്പം ഇക്കോ മോഡിൽ സിംഗിൾ പാസഞ്ചറിൽ പറയുന്ന റേഞ്ച് തന്നെ എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ റൈഡിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ആകുമ്പോഴേക്കും സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നിട്ട് വരെ റേഞ്ച് എക്സൈറ്റ് ഒട്ടും തോന്നാറില്ല കാരണം ആ സ്കൂട്ടർ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ എങ്ങനെ പോയാലും ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് ചാർജർ ബൂട്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ ചാർജിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്കൂട്ടർ എന്തായാലും ഓടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ മേ ബി ഓടിക്കാം തിരിച്ച് തേർട്ടി ഓടിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ അത് ഏതൊരു സോക്കറ്റിലും പോയിട്ട് എനിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ശരിക്കും ഇ വിയുടെ ഇതിലോട്ട് മാറണം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആങ്സൈറ്റി ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ളത് റേഞ്ച് ആങ്സൈറ്റി ചാർജിങ് ആങ്സൈറ്റി റേഞ്ച് ആങ്സൈറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറും വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാർജിങ് ആങ്സൈറ്റിയിലാണ് ലൈക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ല ചിലർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റേഞ്ച് ആങ്സൈറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടണ ഓളാ ആളാണെങ്കിലും വണ്ടി എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവര് പറയുന്നത് ഓ ഞാൻ ഇനി ഒരു ലോങ് പോവണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവര് ജീവിത ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോ അത് ഞാൻ ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഓട്ടം ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിലും അവർ ചോദിക്കുക അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ബാംഗ്ലൂര് നമുക്കൊരു ഓട്ടത്തിൽ പോയി വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആവും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ എന്നല്ല എന്തായാലും ഇമ്പ്രൂവ് ആവും കാരണം ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഞങ്ങളുടെ കുറെ വർഷത്തേക്ക് എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് റോട്ടിലും കാണാനുണ്ട് സെയിൽസിലും അത് കൃത്യമായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പോയിന്റ് ഉള്ളത് കുറച്ച് പേര് പറയാറുണ്ട് ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ടിയാഗോടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാ നമ്മള് നെക്സോണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മള് എന്തായാലും ഗോവിന്ദിനെ കൈ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടാം അപ്പൊ 